HRM tunaenda mbali. Tunaenda mbali. Haleluya. Eldoret tumeingia na kichwa na miguu na mikono na kila kitu. Haleluya. We have Pastor Chris somewhere. Unajua? Ako tu mahali. Eh. God bless you. Can we celebrate him? Pastor Arnold. Pastor Kisembe Papa. Amen. Na wachungaji wengine wote ambao wako miongoni mwetu na wake zenu tunawasherekea, tunawapenda, tunawakaribisha. Karibu sana katika jina la Yesu. Mimi naitwa Apostle Magi Margaret na nimeshukuru sana Mungu kukuwa hapa. Uh, to our online viewers, this is abundant grace. Tunyo Eja Rem Tunyo. Tuwapigie makofi jamani. Amen. And someone also celebrate my girl behind the cameras. Anafanya kazi nzuri sana. Mungu akubariki sana. Hii ni madhabahu ya kimataifa. People are watching us from watu wanatu wanatuangalia kutoka US, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Uganda. Wako wanatufuata sasa hivi le tuka hapa. Na tunashukuru Mungu sana. Si Mungu awabariki. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa nguvu, nyinyi ni watu wa maana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo tuko hapa usiku wa leo kwa sababu ya nia moja. Ambia jirani yako nia ni moja. Nia tu ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu amekuja hapa kupendeza mtu ama kufanya mtu afurai ama kufanya mtu sijui afanyeje lakini tuko hapa kwa nia moja. Na hatuko hapa praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kihalali. Praise God. Yaani hapa ndiyo tunatakana tukue. Tuko mahali pazuri. Kufikia Sunday. My dear friend, hapa kutakuwa na, na kiti ya mtu kukaa. Pastor Elliot just prepare for an overflow. Kufikia Sunday hapa kutakuwa kumechacha. Na tuko tu hapa imagine hakuna mahali tunaenda. Paka Sunday kesho tuko hapa. Sunday tuko hapa. Tunalala tunaamkia hapa. Praise God. So tunashukuru sana Mungu kwa sababu ya kutupa neema ya kuweza kukuja eh, mali hapa usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anatujali na yeye anatuwazia mawazo mema. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka kukuleta ufahamu na uelewe mahali ambapo uko jioni ya leo. Ni nini haswa ambacho unastahili kufanya? Ni mambo gani? Ni faida gani? Ni nini uzuri gani ambayo uko ndani mwake jioni ya leo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tuliweza kuwaza kuleta kanisa hili mahali hapa ili kanisa limekuja hapa kwa sababu ya makusudio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka tulipokuwa kwa mazishi ya shemeji yangu hapa chini, Pastor Hosea alikuwa anahubiri. Mnakumbuka Pastor Hosea? Mtamsikia tu hivi karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaomba na watu wakaokoka na tuka, na nikawa na kilio sana. Na nikasimama kwa hiyo matanga na nikasema kwa nini kwa nini watoto watu katika hii area hawawezi inuka watu hawawezi bakiwa bwana yesu asifiwe ndio maana ukikuja kwa watu wanaanza kushukushuku wanasema hii ni nini ninakwambia huyu ni mungu bwana yesu asifiwe nikitoka katika hii muji nikienda kitale nilikuwa na nguo kwa pepa bag ya green na mtoto kwa mugongo praise god Nilipoenda kitale nikajua maana ya wokovu na nikaokoka na nikarudi praise Jesus na wakati ambapo nimerudi nimerudi kuambia ya kwamba Yesu anaweza kuambia ya kwamba kuna Mungu mbinguni aliye na uwezo wa kubadilisha mambo wa kubadilisha vizazi wa kubadilisha hali wa kubadilisha maisha eh hey! Bwana Yesu asifiwe Nimekuja kuwaletea habari njema. 
ya kwamba huyu Yesu ana uwezo wa kuokoa mtu na akamweka kwa njia zake na Yesu akamudumisha na Yesu akamsimamisha bwana Yesu asifiwe na sina haya ya kusema Yesu ni bwana praise Jesus nikiwa pale kwenye nyumba ya nyasi ilikuwa hapo afadhali nyi sahihi mko na nyumba ya, ya, ya mabati yangu ilikuwa ya nyasi na ninaona mpaka binguni direct Bwana Yesu asifiwe lakini nilipokutana na Yesu Bwana wa mabwana mfalme wa wafalme baba mwenye nguvu na uwezo na mamlaka akabadilisha maisha yangu akanifanya mtoto wake akaniwezesha na kuniinua kwa hivyo madhabahu hii imeinuliwa kwa gharama Let me tell you my friend Mimi siko hapa ati ku apologize kwa wachawi wachawi wataishi hii area Nimesema na nimesema tena Uende muambie ya kwamba tumekuja lazima watoto ya watu wafunguliwe Bwana Yesu asifiwe Mtu anatoka hapa anaenda kazi na Arobi anaanza kukonjeka atitumbo miguu sijui mgongo vichwa tunatibu watu tunatibu watu tunawaleta tunawazika kuanzia leo katika jina la Yesu nimekuja kutangaza juu ya hii madhabahu ya kwamba Yesu anasimama ya kwamba Yesu anabadilisha hali ya kwamba Yesu anabadilisha maisha katika jina la Yesu Biblia inatuambia ya kwamba mali yote ya waovu imewekwa kwa sababu ya wenye haki. Na Mungu wetu Biblia inasema vitu vyote dhahabu na fedha ni za Mungu wetu. Shetani hana la kwake. Jioni ya leo nimekuja kukwambia wewe ni mtoto wa Mungu. Una haki ya kubarikiwa, una haki ya kuishi vizuri, una haki ya kulala vizuri, una haki ya kukula vizuri. Katika jina la Yesu mtu tuseme amina. Ukiona mtu anakaa Mungu ana muungana kwa hii mkutano, mvurute tu mupeleke nje, tumsaidie na gari wa mpeleke nyumbani. Hii si mkutano ya wale waangwana. Praise God. Na mimi ninajua mahali Mungu alinitoa katika hii kijiji na katika hii muji na nimerudi, na nimerudi kwa gharama. I wish ningekuwa kitale. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangeelewa hii maneno haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Wangeelewa haraka haraka. Praise Jesus. Na wale watu wanatembea tembea huko nje. Mtu kwa kwe mmoja wa kuchunga kwa jikoni sijui ni nini na waka huko. Lakini wakuje. Praise God. Ninamjua Mungu ambaye ninawahubiria. Ya jana yalitushinda lakini leo hayatushindi. Ya jana yalikuwa magumu lakini leo Bwana anabadilisha. Bigia Yesu makalele. Bigia kelele kwa Yesu. Yesu ni Bwana. Hatuwezi endelea hivi 
hii kijiji lazima ibadilike lazima watoto wetu wasome lazima Amen. watoto wetu bwana wainue amen praise jesus sijui kama nitawasomea mstari ame mysterious preacher oh he wezi nifuata uniweze ninakwambia ile wakati tulikuwa tunaombana rabas mimi na huyu na huyu unaenda kliniki unaenda kuomba huyu rabas unarudi unafika unaosha kesho huyu anakuja kuomba anaenda kliniki unaomba leso hapa unaenda kuomba rabas huko chini unaenda kuomba we Badilike. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Mambo lazima yabadilike na itabadilika kwa gharama. Second Samuel. Uh, Second Samuel chapter number 24. Mimi nahubiringi hivyo kitaka kukaa unakaa alafu taamuka tena. Samueli wa pili 24 Ta, nitasoma kuanzia mstari wa 16. Tuko hapo. Kesho kikuja hii mkutano kuja na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh beba Biblia ama kama hauna beba mahali pa kuandika. Na kama hauna Mungu anakuona anaweza kukutembelea hapa katikati ya hii mkutano. Sema amina. Amina. Biblia inasema lakini huyo malaika Alipo unyosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili awaribu Bwana akagairi katika mabaya akamwambia huyo malaika mwenye kuwaharibu watu yatosha sasa ulegeze mkono wako naye huyo malaika wa Bwana alikuwako karibu na kiwanja cha kupuria cha Rauna Mwiyebusi Daudi alipomuona malaika aliyewapiga watu akanena na Bwana akasema tazama ni mimi niliyekosa ni mimi niliyepotoka lakini kondoo hawa wamefanya nini mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu siku hiyo gadi akamwendea Daudi akamwambia haya kwea wewe ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna mwiyebusi basi Daudi akakwea sawasawa na neno la gadi kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauna akatazama, akamwona mfalme na watumishi wake wakimujia. Arauna akatoka akasujudia mbele ya mfalme kifudifuli hata inchi. Arauna akasema, Bwana wangu mfalme amenijia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee bwana madhabao ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu Arauna akamwambia Daudi bwana wangu mfalme na akitwae akatolee yaliyo mema machoni pake pake tazama ngombe hawa kwa sadaka ya kuteketeza tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ngombe viko kwa uh, viko kwa uh, viko kwa kuni vitu hivi vyote e mfalme mimi arauna nakupa wewe mfalme kisha arauna akamwambia mfalme bwana mungu wako na akukubali verse number 24 biblia inasema lakini mfalme akamwambia arauna la sivyo lakini kweli nitamwinulia Uh, nita nitavinunua kwako kwa dhamani yake wala sitamtolea bwana mungu wangu sadaka ya kuteketezwa nisiyo igaramikia hivyo daudi akamwinulia hicho akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ngombe kwa shekeli hamsini za fedha Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko. Akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia inchi 
na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema ya kwamba mfalme Daudi alikosea. Aliamka asubuhi moja na akasema angalia vile niko na watu. Hebu kuja. Akaita Joabu, akamwambia niesabulia watu wangu. Niesabulie tuone, niesabulie nijue ni wangapi. Na jambo hilo alikumpendeza Mungu. Haleluya. Na Mungu akasema mimi nimekasirika na nitakupiga na nitapiga ili taifa kwa tauni. Na tauni ikaingia katika inji. Watu wakaanza kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Wakakufa kama kuanzia huko Malakisi wanakufa wanakufa wanakufa. Wakafika mahali wakakutana na mtu mmoja. Hiyo tauni wakati ilifika ikasikia harufu ya mtu mmoja aliyekuwa na roho safi ambaye aliitwa Arauna. Wakati tauni ilifika pale Mungu akainua nabii akamwambia ninakutuma enda tafuta huyu mfalme ukamkalishe chini ukamwambia inua madhabahu kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, suluhisho ya hii tauni ni madhabahu. Suluhisho ya hii mashida ambayo iko tunyo, chemkutu miluka la chongoi, iko katika madhabahu ya Bwana. Madhabahu yoyote ambayo inainuliwa bila gharama haiwezi kufanya kazi. Jingiza jirani yako anajifanya asiki. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu yoyote ambayo hailipiwi gharama, um, yani it is not serviced. Sijui service nasemaje. Any altar that is not serviced haiwezi kukutetea. Madhabahu lazima ikujue. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu lazima ikujue kama una, unaendaga tu kwa kanisa hapa ama kwa kanisa lako unasema tuacha nipelekee huyu pastor hata hii teni bobu inamtosha kulingana haupelekei mchungaji madhabahu na sadaka zako ni kwa ajili ya faida yako hata usiposema amina mimi nitahubiri mimi nahubiri yanga hata mtu mmoja na nahubiri kama mwenye nahubiria watu kumi so nitaendelea kuhubiri Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ambayo inatunzwa, ambayo ina manukato, ambayo inakuwa service, lazima itasimama. Ndiyo sababu Mungu alimwambia Gideoni, uende ukavunje madhabahu ya baba yako na hautavunja bure. Utabeba ndama wa kuvunja madhabahu. Utachukua ndama kuinua madhabahu mtu na aseme amina Amen. so wacha nikutangazie leo hii madhabahu ndio mtu aiangushe atakuwa amelipia gharama tumekuwa kwa hoteli ndio sababu moja wapo niliambia Mungu sitakanyaga hii udongo kabla baba yangu wa kiroho hajanizungumzia Bwana asifiwe. Na simu pigi yangu simu bure. Natangulisha sadaka, alafu sasa anapiga simu, alafu alipopiga simu baba yangu wa kiroho ambaye alinitia mafuta. Mafuta tena ya pembe mchana saa nane. Anaitwa Archbishop Ada Kitonga. Praise God. Woo. Na nilikuwa nimebeba sadaka kwa simu wanasema vitu ya stima itatosha nikasema hii sikuzi sijui nini itatosha hii hatuguzi wakati nilifika hivi Bungoma county nikatuma sadaka nilipotuma akapiga simu siongele shangi baba yangu nikiwa nimesimama wakati naona tu jina yake kwa magoti na nilikuwa kwa hoteli na wa... mimi sijali kama wananiona nilienda kando nikapiga magoti uliza huyu na kanizungumuzia baraka oh my goodness hey. hey my goodness hiyo mafuta mafuta ambie jirani yako mafuta mafuta praise god yenye watu 
nyinyi watu kuna watu mtu anakuja ati pastor niaje gota hey my goodness unakotea nani mafuta itakupeperusha wewe wacha hii michezo pastor Eliud gota gota niaje hii mafuta unakotea itakufanyia kazi mafuta haiteremkangi ikiwa kwa same level unaona sasa acha niwafundishe unaona hivi hii mafuta haiwezi fanya kazi ikienda hivi ili mafuta iteremuke Mungu alisema kuanzia kwa kichwa mpaka kwa miguu sasa inateremuka hivi praise god lazima kukuwe na mtu ambaye anawachilia mafuta juu yako ili hii mafuta ifanye kazi lazima ukue kwa position fulani Bwana Yesu asifiwe Ukiwa hapa hii mafuta itateremuka lakini tukiwa same level tunagoteana my friend haiwezi fanya haiwezi fanya praise god so that is why ninajua na hii madhabao imelipiwa gharama praise jesus ukiona mtumishi wa Mungu anasimama hapa pastor Eliud si kwa bure Daudi alisema Arauna akamwambia sasa tauni imeshatufikia sisi ni kama tutakufa chukua ngombe chukua kila kitu chukua ma, chukua kila kitu we toa sadaka ndio hiyo uwanja inua madhabao haraka haraka Daudi akamwambia he 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 hakuendangi hivyo akuendangi hivyo lazima nilipie gharama praise jesus lazima nilipie gharama lazima nilipie gharama hata hii kukuja hapa tumelipia gharama tulianza kuomba mwezi gani tumelipia gharama ndio sababu ninakwambia i cannot apologize to any witch ati pole unajua nilisema i cannot apologize I know the oil ninajua mafuta ile nimebeba. Hata Yesu alipopita, alikuwa anapita tu hivyo anasema ona haka kazi. Kijana akapenda hapa chini. Na Yesu akaangalia Israeli na akaangalia Yerusalemu na akalia. Akasema laiti mungejua wakati wenu wa kujiliwa. Kwa hivyo usifanye vitu mazoea zoea kwa nyumba ya Mungu, ambie jirani yako wacha mazoea. Kufikia sande utakuwa na ufahamu na maeleo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika madhabao. Watu walikuwa nakufa, wanalia, wanasema, wanafanya nini? Lakini ilifika siku hiyo, Biblia inasema, Daudi mtumishi wa Mungu akalipia gharama ya kiwanja, akalipia gharama ya ngombe, akalipia gharama ya kuni, akainua madhabao. Alipoinua madhabao, akaliitia jina la Bwana na tauni ikakoma. Bwana akagairi, Bwana kanyamazisha tauni kwa hivyo jioni ya leo nimekuja kukuambia wakati umekuja kwenye madhabahu hii Mungu atanyamazisha mata haijalishi imefika wapi Bwana Yesu asifiwe hata unaona tu dalili ni kama iko kwa mlango. Ha, ilikuwa imefika. Hata kwa Arauna ilikuwa tu karibu, ilikuwa tu karibu kama hapo kwa Senyengi. Ilikuwa tu karibu, lakini alipoinuka, mtumishi wa Mungu akatambua, akasema, "Nitasikia sauti ya Bwana." Bwana akatuma God. God akaenda, akamwambia, "Sikiliza, dawa ya ita ni ni uinue madhabahu. Ulipia gharama." kitu moja uelewe ni kwamba hauwezi inua madhabahu juu ya madhabahu ingine Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu hauwezi mama juu ya madhabahu ingine na vitu vyako na vitu vya siri siri ati unainulia Bwana madhabahu ati nitaenda kwa kanisa tafanye my friend haitakufaidi Bwana anasema mimi ni Mungu mwenye wivu sishiriki utukufu wangu na mtu yeyote lazima kieleweke 
ni nani unafuata kama unafuata Mungu fuata Mungu kama haufuati Mungu enda jia ile tujue huyo ni wa jia ile tuendelee kukuombea lakini jioni ya leo nimekuja kama Daudi mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe. Lazima mambo yabadilike. Lazima kitu kifanyike. Kwa sababu ya maisha yetu, kwa sababu ya familia zetu, kwa sababu ya mji huu, kwa sababu ya hii mchanga, lazima kitu kifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi angalia vitu vikienda hivi sisi tulikuwa hii area wakati mtoto anagonjeka tunaenda kwa mama Jamila yeye mzee wake ndiye alikuwa na baisikeli peke yake na tunaenda hospitali sirisia na ni mlima sijui hata sasa ilikuwaaje kwa sababu ni mlima lakini tunasukuma tu baisikeli tukiwa na mgonjwa mpaka sirisia anaweza asifiwe iko siku nyingine nilikuwa kwa hiyo baisikeli nikienda kujifungua nikajifungulia pale juu paka mtoto akakufa tukazika hiyo maisha ndio uchungu inanishika bwana yesu asifiwe kabla haujapinga kitu chochote kabla haujajua kitu chochote jua ya kwamba mungu ana makusudi mema kwa ajili ya madhabahu hii kuinuliwa mahali hapa hapa kuna nguvu kuna uwezo kuna nguvu kuna mamlaka kuna vitu vyote ambavyo mnahitaji hakuna madhabahu yoyote itakayoinuliwa hii area juu ya maisha yako ifaulu katika jina la Yesu watoto wetu wanabadilika hata kama saa hii ujui penye wako hata kama wamelewa ninakuhakikishia Mungu anaweza kuwabadilisha Mungu anaweza kuinua watoto hawa lazima wasome Hii ndio iko na watoto wa akili Uliza jamii yako nini mbaya and revival must come revival lazima ishuke lazima vitu vibadilike lazima mambo yabadilike yesu ashuke ijulikane yesu ni bwana inua sauti yako sema yesu ni bwana yesu ni bwana kama wako kwa blanket watasikia lazima wasikie usiku wa leo ya kwamba Yesu ni bwana Yesu ni bwana Yesu ni bwana tunatangaza Yesu ni bwana tunatangazia anga ya tunyo tunatangazia anga ya tunyo ya kwamba Yesu ni bwana ya kwamba Yesu ni bwana ya kwamba Yesu ni bwana lazima vitu vibadilike mambo lazima yabadilike watoto wetu hawatashindwa hata kama sisi tulishindwa watoto wetu hawatashindwa 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 eh bwana yesu asifiwe just imagine yani tumetoka kitani tumelipia gharama tumekuja hapa sisi tumelipia gharama kwa ajili yako. Wewe ni kukuja hapa na kumwambia Bwana niko hapa. Na kumwambia Bwana nizungumuzie, nionyeshe njia. Ikifika siku ya Jumapili, utakuwa tuna hasira na shetani. Utakuwa tunatembea na kukemea na kuharibu na kuteketeza na kusambaratisha na kuharibu kila mipango ya kishetani. Mungu atakupatia nguvu ya kushinda na hatutaendelea hivi katika jina la Yesu 
hatutaendelea hivi katika jina la Yesu nataka usimame juu ungambie bwana sitaendelea hivi katika jina la Yesu hii tauni haipiti hapa ninachora paka ninachora mstari ninatangaza haitanifikia katika jina la Yesu ninatangaza haitapita hapa katika jina la Yesu ninainua macho yangu kwako ninakuinulia macho yangu Yesu ninakuamini Yesu ninakupenda Yesu ninakuheshimu Yesu ninakupenda Oh shaka talaba handa rika talaba babozia in the name of Jesus tunyo inabadilika tunyo inabadilika tunyo inabadilika yes lazima tunyo ibadilike lazima kitu kitendeke lazima madhabahu ya bwana izungumuze ninatangaza kuanzia jioni ya leo madhabahu ya bwana inanena juu yako inanena juu yako inanena juu yako katika jina la Yesu kila mipango yoyote kila nguvu zozote ambazo zimeinuliwa kinyume na maisha yako kinyume na familia yako kinyume na watoto wako ninatangaza leo katika jina la Yesu haitafaka haitakuwa haitakuwa haitatendeka haitafaulu haitafanyika haitatendeka haitatendeka Rika <laughs> <laughs> <laughs>